வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு என்ன டாபிக்னா கமெண்ட்ல ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அட்டை பாக்ஸ் பயன்படுத்தி இங்குபேட்டர் செய்யறத பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க வந்து சுமி சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா தெரியும் அவங்க வந்து இப்ப சுமித்ரா நாட்டுக்கோயில் சுவாமில கேட்டிருக்கிறதுனால சரி ஓகே இதுல நம்ம இன்னும் பண்ணல அப்படின்னு தான் சரி அட்டைப்பட்டியில வந்து இங்குபேட்டர் செய்யறத பத்தி ஃபுல்லா காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு வீடியோவா எடுத்திருக்கோம் நீங்க வந்து இங்குபேட்டர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஏன்னா இங்குபேட்டர் வேலை எல்லாம் வெளியே கேட்டீங்கன்னா அதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணுங்க அப்படிங்கிற எண்ணமே போயிடும் நமக்கு ஏன்னா அவ்வளவு விலையில இருக்கும் அதுவும் இல்லாம கரண்ட் அடிக்கடி கட் ஆகுற ஏரியாவா இருந்தா சீக்கிரமா இங்குபேட்டர் வேஸ்ட் ஆயிடும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிறைய நாங்க என்னோட இங்குபேட்டர் சர்வீஸ்ல சந்திச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து நாட்டுக்கோழி பண்ண வச்சிருந்தீங்கன்னா கட்டாயமா வந்து இங்குபேட்டுங்கிறது வந்து நம்ம கட்டாயம் இருந்தா மட்டும்தான் நல்லது ஒரு பத்து கோழிக்கு மேல வச்சிருக்கோம்னா கண்டிப்பா வந்து இங்குபேட்டர் தேவைப்படும் சரிங்களா நம்ம வந்து அட்டைப்பட்டியில இங்குபேட்டர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கறத நம்ம முதல்ல பாத்துக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அட்டைப்பெட்டி எடுத்துக்கோங்க நாங்க வந்து சாம்பிள் உங்களை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த அட்டைப்பெட்டி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா வந்து மிக்சி வாங்கின அட்டைப்பெட்டி தான் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அட்டைப்பெட்டிலாம் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதுல முட்டை இருக்கு அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அந்த அட்டை பாக்ஸ் எடுத்து வந்து காமிச்சிருப்போம் இந்த அட்டை பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேன் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஃபேனா வாங்கிக்கோங்க இதை ஏன் சொல்றோம்னா கரண்ட் அடிக்கடி கட் ஆகி வந்ததுன்னா பெரிய ஃபேன் வந்து சீக்கிரமா வேஸ்ட் ஆயிடுது நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன ஃபேன் வாங்கணும்னா அதுக்கு நம்பர் இருக்கு இங்க பாருங்க நம்பர் இருக்கு பாருங்க அந்தந்த ஃபேனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ்க்கான நம்பர் இருக்கு நம்ம வந்து சின்ன சைஸா இந்த மாடல் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏன் வாங்க சொல்றோம்னா நம்ம வந்து இதை வந்து சார்ஜர்ல தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்டுல வேஸ்டான சார்ஜர் இருந்துச்சுன்னா அந்த இந்த சொருவம் இல்லைங்களா சார்ஜ் சொருவு இடத்துக்கிட்ட கட் பண்ணிட்டு இதை வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பிளக்ல சொருவிட்டோம்னா இந்த ஃபேன் வேஸ்டாவே ஆக மாட்டேங்குது நம்ம இப்போ ஒரு நாலு பேட்ச் இறக்கிருக்கோம் குஞ்சு பொறிக்க வச்சிருக்கோம் ஒரு ஃபேன் இன்னும் அதே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வீணாகவே இல்லை அதனாலதான் சொல்றோம் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ்ல வாங்கிக்கோங்க விலையும் கம்மியா தான் இருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து எப்படி வாங்கலாம்னா பிளிப்கார்ட் அமேசான்ல எல்லாம் கிடைக்குது அந்த பிரைஸ் பாத்துக்கோங்க இதோட சைஸ் வந்து டிசி பன்னெண்டு வி ஜீரோ புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு ஏ இதோட சைஸ் ஏன்னா வந்து நீங்க இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சைஸ் வந்து நம்ம நெட்ல போட்டு சர்ச் பண்ணாலே கிடைச்சிடும் சரிங்களா இந்த மாதிரிதான் நாங்களும் பார்த்து வாங்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மீட்டர் ஒயர் வேணும் பாருங்க இதுல எல்லாமே நாங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஹோல்டர் லைட்டு எல்லாமே இருக்கு பாருங்க நம்ம வந்து பெரிய லைட் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா வெப்பம் அதிகமா கொடுக்கும் அதனாலதான் சின்ன பல்பு பாருங்க சீரியல் பல்பு இதை பயன்படுத்துங்க இது வந்து அட்டைப்பெட்டிகளுக்கு இது ரொம்ப தாளாரமா பயன்படுத்தலாம் அதுவே ஒரு சில டைம்ல வெப்பம் அதிகமாயிடும் அந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த அட்டை பாக்ஸ்ல இருக்கிற ஹோல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா சரியாயிடும் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா டெம்பரேச்சர் காமிக்கிறதுக்கு இங்க பாருங்க டெம்பரேச்சர் காமிக்கிற ஹியூமிடிட்டி காமிக்கிறது தேவைப்படும் ஏன்னா மேல இருக்கிறது வந்து வெப்பம் கீழே இருக்கிறது வந்து கூலிங் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க இது வந்து அதே தான் பிளிப்கார்ட் அமேசான்ல கட்டாயமா கிடைக்குது நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க பயன்படுத்தாத நாள்ல பேக்டரிய கட்டி வச்சிருங்க ரெகுலரா நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இத வந்து அட்டை பாக்ஸ வந்து ஓபன் பண்ணி சின்னதா ஹோல்ஸ் பண்றதுக்கு கத்தி அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு காமிக்கதான் போறோம் பாருங்க அட்டை பாக்ஸ் நல்லா ஒரு திக்கா இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற அட்டை பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சும்மா லேசா இருக்கிற அட்டை பாக்ஸும் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எப்பயுமே வந்து எதிர் திசையில லைட் செட் பண்றோம்னா ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து ஹோல்ஸ் வரணும் ஏன்னா வெப்பம் அதிகமாகும் பொழுது ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ வந்து நம்ம திறந்து விட்டுடலாம் அந்த ஓட்டையை திறந்து வச்சுட்டோம்னா அது வழியா வெளியில இருக்கிற சில்னஸ் காத்து உள்ள வரும் உள்ள இருக்கிற அனல் காத்து வெளியே போயிடும் எப்பயுமே வந்து லைட் செட் பண்றோம்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட்ல ஹோல்ஸ் கட்டாயமா போடணும் சரிங்களா அது மறக்காம நீங்க செய்யுங்க அடுத்தது வந்து ஒரு சுவிட்சி பாக்ஸ் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த லைட் செட் பண்றதுக்கும் இந்த ஃபேன் எல்லாம் செட் பண்றதுக்கும் சுவிட்சி பாக்ஸ் தேவைப்படும் இது இது எல்லாமே
இந்த முறையில் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் அப்போ செட் பண்ணால் மட்டும்தான் வெப்பம் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம இந்த ஹோல்ஸை ஓப்பன் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் அதே திசையில் எதிர் திசையில் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம தேவையில்லைன்னா மூடிக்கலாம் தேவைன்னா திறந்துக்கலாம் இந்த முறையில் வந்து நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோன்னா ஹோல்ஸ் வந்து கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த லைட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் எதுக்காகனா வெப்பம் அதிகரிக்கும் பொழுது நம்ம இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படி வெப்பம் குறைவாக இருக்குன்னா எல்லா ஹோல்ஸையும் நம்ம மூடிடலாம் சரிங்களா இந்த வழியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஏன் வச்சுருக்கோன்னா முட்டைகளை இப்படி திருப்புறதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை திருப்பணும் சரிங்களா எப்பயுமே வந்து ஈரப்பதம் கரெக்டாக இருக்கா தண்ணி கரெக்டாக பவுடில் இருக்கா வெப்பம் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத நம்ம அடிக்கடிக்கு செக் பண்ணணும் ஒரு வேளை வெப்பம் குறைஞ்சிதுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஹோல்ஸையும் அடைச்சிட்டோம்னா வெப்பம் அதிகரிச்சிடும் அப்படி இல்லை கூலிங் குறைச்சலாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து தண்ணியோட அளவு அதிகப்படுத்தணும்னா கூலிங் வந்து அதிகமாகிடும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து இது வரைக்கும் மூணு பேட்ச் இறக்கியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த குஞ்சுகளையும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து வான்கோழி முட்டைகள் இருக்குது அதுவுமே கரு கூடிடுச்சு இன்னும் ஒரு இருபது நாளில் நம்ம கட்டாயமாக வான்கோழிகளும் இறக்கிடலாம் நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குறீங்கன்னா கட்டாயம் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருந்துருப்பீங்க இந்த முறையில் வந்து நம்ம இங்குபாட்ரு செஞ்சோன்னா செலவுகளை க கம்மியாக்கி நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ் எடுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இங்குபாட்ரு எல்லாமே விலை அதிகமாக இருக்குது நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் இங்குபாட்ரு எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் இப்போ வந்து அப்படியே வாயால் தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம எதுவும் டெமோ காமிக்கல சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பயனுள்ளதாக இருந்தால் சுமித்ரா நாட்டுக்கோழி ஃபார்ம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க நன்றி வணக்கம்